உங்க குப்பத்துல இருக்க எல்லாரையும் கொஞ்சம் வர சொல்றீங்களா ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் உங்க நிலத்தையும் வித்துட்டீங்களா என்னது ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு உதவி பண்ணுவோம் நினைச்சு கேக்குறேன் பதில் சொல்லுங்க வாங்கிட்டோம் <laughs> நீங்க எல்லாருமே ஒட்டு மொத்தமா நல்லா ஏமாந்திருக்கீங்க உங்களை ஆதி மினிஸ்டரும் வகையா ஏமாத்திருக்காங்க என்னமா சொல்றீங்க நான் உண்மையதா சொல்றேன் இங்க நிறைய கட்டடங்கள் வரப்போகுது அது வந்த உடனே உங்க இடத்தோட மதிப்பு எங்கேயோ போகுது அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆமாங்க உங்க நிலம் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல சதுர அடி பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் விலை விற்க போகுது அப்படி விற்கிறப்ப கிரவுண்ட் என்ன விலை போகும் நீங்க என்னடானா வெறும் ஒரு லட்சத்தை வாங்கிட்டு ஒரு கிரவுண்டு ரெண்டு கிரவுண்டு அப்படி கொடுத்துருக்கீங்களா கோடி கணக்குல விலை போக கூடிய உங்க இடத்த அவங்க ஏமாத்தி குறைஞ்ச விலைக்கு வாங்கிருக்காங்க நீங்களும் அப்பாவே அவங்க கிட்ட நிலத்தை கொடுத்துட்டீங்களே உங்க எல்லாரையும் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பாவமா இருக்கு யாரோ ஒரு ஆள் கோடி கோடியா கொள்ளை அடிக்க போறான் நீங்க ஏமாந்து போய் நிக்க போறீங்க இந்த காலத்துல இப்படி ஏமாளியா இருக்கீங்களே மேடம் என்ன நாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேரு எங்க நிலத்தை விக்கல நீங்க சொன்ன கணக்குப்படி எங்களுக்கு நியாயமான தொகை கிடைக்கிற வரைக்கும் எங்க நிலத்தை விற்கிறதா இல்ல குட் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நீங்க இன்னும் உங்க நிலத்தை விற்கல ஓகே ஆனா இத்தனை வருஷம் ஆகியும் நீங்க எல்லாருமே ஒன்னா இருந்து இப்ப அவங்க ஏமாந்து நிக்கும் போது நீங்க மட்டும் சுயநலத்தோட உங்க இடத்த அதிக வேலைக்கு விற்கிறது தப்பு இல்லையா தப்புதான் மேடம் அதுக்கு நாங்க என்ன பண்றது மேடம் உங்க நிலத்துக்கு கிடைக்கிற அதே நியாயமான விலைய இவங்களுக்கும் கொடுக்க சொல்லணும் இவங்களை விட்டுட்டு தனியா நாங்க மட்டும் எங்க நிலத்தை அதிக விலைக்கு கொடுக்க முடியாது எங்களுக்கு தர அதே விலைய ஏற்கனவே நிலத்தை வித்து பாதிக்கப்பட்ட இவங்களுக்கும் கொடுக்கணும்னு சொல்லி நீங்க போராடணும் தயவு செஞ்சு யோசிக்காதீங்க நீங்க உறுதியா இருந்தாதான் அவங்களுக்கு நியாயமான விலை கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த பணக்கார முதலீங்களோட ப்ராஜெக்ட் நிறைவேறணும்னா உங்க எல்லார் நிலமும் அவங்களுக்கு முழுசா வேணும் சோ நீங்க உறுதியா தைரியமா பிடிவாதமா நில்லுங்க கண்டிப்பா சொல்றேன் அப்பதான் உங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கும் அதனால அதிகமா பணம் கேளுங்க வித்த உங்களுக்கும் சேர்த்து கேளுங்க கற்பனை வெளிப்பட்டுருக்கிறது 
நாம அதிர்ச்சி அடையிறது இயல்பு தானே புரிய தபி உன்னோட மனநிலை அப்படி நல்ல வேளை எல்லா விதமான அதிர்ச்சிகளையும் தாங்கிக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு பக்குவம் ஏற்பட்டிருக்கு அதை என்னோட அனுபவங்கள் தான் எனக்கு கொடுத்திருக்கு சார் அதை நினைச்சு நான் ஆறுதல் பட்டுட்ருக்கேன் அபி நமக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு அபி நாம் உடனே செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் நாம் இதுக்கப்புறம் என்ன மூவ் பண்ண போகிறோம் அது ரொம்ப அவசியம் தீர்மானிக்கணும் உடனே தீர்மானிக்கணும் நம்ம தொழில் ரீதியா கொஞ்ச நாள் முடங்கி போயிட்டோம் அதுல இருந்து மீளணும் மறுபடியும் முழு வேகத்தோட செயல்படணும் நம்மளோட அபி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அந்த ஆதி கிட்ட இருந்து மீட்கணும் அதுவும் உடனடியா மீட்கணும் என்ன அபி பேசுறீங்க நம்ம என்ன நம்ம கம்பெனி அடமானம் வச்சிருக்கோம் அவட்ட மீட்கிறதுக்கு அவன் நம்ம இருந்து பிடிங்கி இருக்கான் அராஜகமான முறையில் நம்ம இருந்து அவன் பிடிங்கி இருக்கான் அதை நம்ம திரும்ப பறிக்கணும் தொல்காப்பியன் நீ பேசுறத பார்த்தா மறுபடியும் தடாலடியா இறங்குவ போல இருக்கு ஏதாவது பண்ணி மாட்டிக்காதுப்பா இதோ பாருங்க சார் ஆதி கிட்டே எல்லாம் சாத்வீகமான முறை கண்டிப்பா ஒர்க் அவுட் ஆகாது தடாலடியா தான் இறங்கணும் மறுபடியும் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரீம் நடவடிக்கையில இறங்கிடாத தொல்காப்பியா சமீப காலமா நீ சேர்ந்து இருக்கிற சேர்க்க கொஞ்சம் தீவிரமானது தான் எனக்கு படுது இதோ பாருங்க சார் நான் நேர்மையான ஆளுகளோட தான் நட்பு வச்சிருக்கேன் அவங்க நல்லவங்களா இருக்கலாம்ப்பா ஆனா மறுபடியும் நீ அடி தடி வன்முறையா இறங்கும் போது பிரச்சனை ஆயிடும்ப்பா எது சார் வன்முறை அராஜகத்தை எதுக்கிறதுக்காக நாம கடுமையான வழிமுறைகளை கையில் எடுக்கிறதுக்கு பேர் வன்முறை கிடையாது சார் நாம ஒன்னும் அப்பாவிகளுக்கு எதிராக சண்டை போடலையே அராஜகமும் அடிதடி பண்றவங்களே எதிர்த்து நிற்கிறோம் அப்படி அவங்க இருக்கும்போது நாம சாத்வீகமானா அவங்க ஏறி மீச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இதோ பாருங்க சார் நாம எப்படி மோதணுங்கிற வழிமுறையை நாம தீர்மானிக்கிறது இல்லை நம்ம எதிரி தான் தீர்மானிக்கிறான் அவன் கத்தியோட நிற்கும் போது நீங்க வெறுங்கையோட போக முடியுமா இதோ பாருங்க நம்ம விரோதி அயோக்கியனா இருக்கிறப்போ நாம அவனுக்கு உபதேசம் பண்றதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல சகுனியை எதிர்க்கணும்னா அது கிருஷ்ணனாலதான் முடியும் தர்மர் மட்டும் தனியா போயிருந்தா மகாபாரத்துல அவர் தோத்து போயிருப்பாரு உன்னோட புது நட்பும் சமகாசமும் உனக்கு நிறையவே சொல்லி கொடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன பி ஏன் அமைதியா இருக்கு தொல் சொல்றதுதான் எனக்கு சரின்னு படுது என்ன <laughs> 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 ஒண்ணும் இல்லைங்க வேலை கொஞ்சம் குறைச்சலா இருக்குதுன்னு நாங்கள் அபிப்பிராயப்படுறோங்க என்னது வேலை கொஞ்சம் குறைச்சலா என்னப்பா சொல்றீங்க புதுக்கதையா இருக்குது என்ன திடீர்னு வேலை அதுன்னு பேசுறீங்க ஏற்கனவே பேசுறது தானே நிறைய பேர் உங்க லேண்டை கொடுத்துட்டீங்க அப்புறம் என்ன இல்லுங்கய்யா முதல்ல கொடுத்தவங்க தெரியாம கொடுத்துட்டாங்க நீங்க கொடுத்த வேலை அடிமாட்டு ரேட்டுங்கய்யா டெய் யாரா சொன்னது யார் சொன்னது அடிமாட்டு ரேட்டுன்னு ஆமாங்க நீங்க பாடு ஒரு லட்சம் கொடுத்து ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ எங்கிட்ட எழுதி வாங்கிட்டீங்க புறம்போக்கு 
ஒழுங்கு மரியாதை அடுத்த காலி பண்ணிடுங்க மன்னிச்சுங்கயா உங்க மரலுக்கெல்லாம் நாங்க பயப்படுறதா இல்ல ஏய் யார்கிட்ட பேசறான் ஞாபகம் வச்சிட்டு தான் பேசுறியா உங்க எல்லாரையும் பீஸ் பீஸ் ஆக்கிடு வச்சு ஆக்கறத ஐயா இனிமேல் உங்க மிரட்டலுக்கெல்லாம் நாங்க பயப்பட மாட்டையா டேய் வாங்கடா அப்படி ஐயா என்னடா ஒண்ணுத்துக்கு உதவ சல்லி பசங்க எல்லாம் என்ன எழுத்து பேசிட்டு இருக்கானுங்க நீங்க கூப்பிட்டு நாலு அப்ப அப்பமா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அது இல்லங்க ஐயா அவங்க தேவராஜ் பாண்டியனுக்கு சப்போர்ட் ஆன ஆளுங்க அவங்கள கை நீட்டினா ஏதாவது டேஞ்சரா போயிருங்க அது இல்லாம தேவராஜ் பாண்டியன் அப்புறம் நமக்கு எதிராக மாட்டாருன்னா எப்படி என்னது தேவராஜ பாண்டியனா அவனோட ஆளுங்களா இவனுங்க அம்மா அவர் ஆளுங்க சரி சரி இருக்கட்டும் நான் பாத்துக்கிறேன் டேய் உங்களால வந்து பாத்துக்கிறேன்டா பாண்டியன் <laughs> அந்த தேவராஜ பண்டிய சாதாரண ஆள் இல்ல ரொம்ப பெரிய ரவுடி மோசமானவன் அவன் பேர இவனுங்க சொல்றானுங்கல்ல சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போதைக்கு இந்த பிரச்சனையை அடக்கி வாசிக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் விளையாடுதீங்க அங்கல் சீக்கிரமா லேண்டை கையகப்படுத்தி ஆகணும் மேலக்கா மேம் கிட்ட இருந்து எந்த நேரத்துலயும் போன் வரலாம் சரி ஒண்ணு பண்ணலாம் அந்த தேவராஜ பாண்டியனையே நேரில் போய் பார்த்து பேசிடலாம் அவனையா மாப்பிள்ள அவன் ஒரு நேரம் போல ஒரு நேரம் இருக்க மாட்டான் மாப்பிள்ள அங்கல் நம்ம நேரில் போய் பேசினா அவனை நமக்கு சாதகமாக மாத்திரலாம் அதுக்குள்ள மாப்பிள்ள நான் இருக்கேன் அங்கல் ஏன் கவலைப்படுறீங்க அவன் ரவுடியாக இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம கிட்ட பணம் இருக்கு தவிர நாம தான் அவளை தேடி போகிறோம் ஸோ அவன் நம்ம கிட்ட நல்ல விதமாக தான் பிஹேவ் பண்ணுவா வாங்க அங்கல் நான் சொல்றது கேளுங்க சரி வாங்க அரசாங்க உங்களுக்கு கொடுத்த அனுமதிக்கு மேல நூறு மடங்கு ஆயிரம் மடங்கு மண்ண அள்ளி இருக்கீங்க சார் அப்படி அள்ளதுனால அங்க இருக்கிற நீரூற்றுல எல்லாம் தண்ணி இல்லாம வத்தி போச்சு சார் ஆத்துப்படுகையை சுத்தி இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் குடிக்கிறதுக்கே தண்ணி இல்லைன்னு சொல்லி தினம் தினம் ஆபீஸுக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க சார் இதோடு விடுவாங்களா இனி மறியல் போராட்டம்னு இறங்குவாங்க அப்படி இறங்கிட்டா மேலிடத்துல இருந்து என்ன ஆயிரம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அதுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்லணுமா அதனால நீங்க இனிமேல மண்ணை அள்ளக்கூடாது அள்ளவும் முடியாது அள்ளவும் நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் ஐயா உங்ககிட்ட நான் ஒன்னே ஒன்று தான் கேட்கணும் உங்க கண்ட்ரோல்ல இருந்த ஆற்றுப்படுகளை தான் இத்தனை நாளாக மணல் அழிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்ப திடுதுப்புன்னு வந்து மணல் அழக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்களே ஏன் என்ன சார் இது இப்ப தானே விளக்கமா சொன்ன மணலை அள்ளி அள்ளி அந்த இடம் தான் பாழா போச்சு இதுக்கு மேல நீங்க மணலை அள்ளினீங்கன்னா ஆத்துப்படுகையை சுத்திலும் வாட்டர் லெவல் ரொம்ப டவுன் ஆயிடும்னு சொல்லி நிபுணர்கள் வேற கருத்து சொல்லியிருக்காங்க ஓ சுத்து வட்டார மக்கள்கிட்ட இருந்து மணல் கொள்ளைய தடுத்து நிறுத்த சொல்லி மனு மேல மனு வந்துகிட்டு இருக்கு அதனாலதான் ஆக்ஷன் எடுத்தேன் இத பாருங்க ஐயா நீங்க சொல்றது ஒண்ணும் புது சங்கதி இல்லையே ஜனங்க பிட்டிஷன் போடத்தான் செய்வாங்க அதையெல்லாம் நம்ம சீரியஸா எடுத்துக் கூடாது மணல் அல்லாட்டி பெருசா எனக்கு மறுபடி பாதிக்கீங்க அதுக்காக மறுபடியும் மணல் அழிக்கலான்னு சொல்லி ஒரு உத்தரவு போடுங்க முடியாது நீங்க புதுசா வந்திருக்கீங்க என்ன பத்தி சுத்து விட்டாரத்துல நல்லா விசாரிங்க புரியுதா என்ன மிரட்டுறீங்களா நான் ரொம்ப நேர்மையான ஆபீசர் ஐயா தொடர்ந்து பாருங்க என்ன 
விதவிதமா இருக்கு கண்டம் துண்டமா வெட்டுறதுக்கு சுடுறதுக்கு என்கிட்ட ஆயுதங்களும் இருக்கு ஆளுங்களும் இருக்காங்க அது கூட தேவையில்லை லாரியை விட்டு உன்னை மோத விட்டு டிரைவரை கொஞ்ச நாள் உள்ள வச்சுட்டு அவனை நான் ஜாமீன்ல எடுத்துருவேன் புரியுதா அதுவும் இல்லாம உனக்கு வயசுக்கு வந்து ரெண்டு பொண்ணுங்க இருக்காங்களாமே சார் உன் பையன் கூட ஏதோ இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்கிறானாமே டேய் அது எந்த காலேஜ்ரா அண்ணா யூனிவர்சிட்டினா ஆ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி உன்னோட வீம்புக்கு உன் குழந்தைங்க ஏன் பாதிக்கப்படணும் என்ன சார் இப்படியெல்லாம் மிரட்டுறீங்க மிரட்டுறது மட்டும் இல்லை முடிச்சிருவேன் ஒன்று தெரிஞ்சிக்கியா என் கூட ஒத்துழைக்கிறவங்கள நான் ராஜா மாதிரி வச்சிருப்பேன் நண்பனாக நடத்துவேன் முரண்டு பண்ணா முடிச்சிருவேன் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா சார் பிளீஸ் சார் 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 துப்பாக்கி எடுக்கு சார் 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 பிளீஸ் சார் பிளீஸ் சார் துப்பாக்கி எடுத்துருக்கு சார் சார் எனக்கு சார் சார் வேணாம் சார் பிளீஸ் சார் நான் இப்பவே போய் உடனே ஆர்டர் போட்டுறேன் சார் எவ்வளோ நேரத்தில் போ ஒன் ஹவருக்குள்ளே போட்டுறேன் சார் போடலை ஒன்ன போட்டுருவேன் இல்ல சார் உடனே ஆர்டர் போட்டுறேன் போய் வேலை சார் உனக்கு தேவையானது உன் வீடு வந்து சார் வேண்டாம் சார் அதெல்லாம் ஒன்னும் வேண்டாம் சார் வேண்டாமா அப்படிலாம் சொல்லப்படாது எனக்கு அத்தாட்சி வேணும் இல்ல சார் வேண்டாம் சார் வேண்டாம் சார் வாங்கலனாலும் போட்டு தள்ளிடும் ஐயோ ஐயோ வாங்கிக்கிறேன் சார் வாங்கிக்கிறேன் சார் சின்ன குழந்தை மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் போதாது ஐயா ஐயா ஐயாவை பத்திரமா வெளியே அனுப்பிட்டுவாங்க சர்வீஸ் கமிஷன் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க உலக நடப்பு தெரிய மாட்டேங்குது நாம தான் எல்லாத்தையும் சொல்லி தரணும் போல இருக்குது ஆமா உள்ள வரலாமா வாயா சங்கு பாண்டி வாங்க மாப்பிள வணக்கம் வாயா நல்லா இருக்கியா உட்கார் சங்கு பாண்டி உட்கார் உட்கார் தம்பி பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்கேன் என்ன பழசுல மறக்கல போல இருக்கு எப்படி மறக்க முடியும் மறக்கிற மாதிரியே பழகி இருக்கும் ஆமா ஆமா சரி இது என் மாப்பிள ஆதி தெரியுமே